Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Assassin's Creed Origins. Oh, der hat da äh, ganz wichtiges Material bei sich, den müssen wir uns mal gerade schnappen. Ja, Eisen ist nämlich immer eins der Sachen, die du... So. Da. Schau her. Direkt was zum Aufwerten. Zack. Jo. Sieht langsam richtig gut aus. <lacht> Wo wollten wir hin? Ach, da hin. Ja, wir sind äh, direkt dabei, ähm, die Hauptmission mal, oder eine der Hauptmissionen zu machen. Und äh, sprechen jetzt mit dem Seher. Oder wollen mit dem Seher sprechen, sagen wir es mal so. Bist du denn zu Hause? Wachse, o oh Licht! Tritt hervor, o oh Licht! Mein Kind! Endlich bist du gekommen. Wer ist dieser Mann? Er ist unser Erlöser. Seit vielen Jahren warte ich auf ihn. Was? Schnell! Hilf mir, mein Kind im Traum vor dem Tod zu schützen! Lasst uns das Ritual fortsetzen. Bring mir den Kessel! Ich bin der Meister der geheimen Dinge! Die Form der Seele, die im Himmel ruht. Ich bin... Sobdet, zeige dich hier und heute und antworte mir ohne Lug und Trug. Lass dir die Augen öffnen. Bar jeder Nässe, tritt hervor aus dem Strom. Zocktet, öffne ihnen die Augen. Lass dir die Augen öffnen. WTF? So, sind dort alle Fahrrad? Ist das so typisch ägyptisch? Ich lasse besser den Mund zu. Was ist das für ein gottverlassener Ort? Ist da jemand? Was ist das? Eine Art Gruft? Ich muss in Bewegung bleiben, sonst verschlingt mich die Wüste. Oha. Boah, sind die Statuen groß. What? Dieser Schatten. Das ist der Seelenfresser. Wow! Ein Obelisk. Äh, Obelisk. Ach, ihr wisst, was Oh, ich ihr Torwächter, die ihr die Pforten bewacht die ihr Seelen fresst und auch die Körper der Toten verschlingt. 
Welche Reise liegt hinter mir? Was habe ich alles gesehen? Ich bin nur einer von euch. Ach, guck mal an. Sehe ich jetzt recht, dass ich gegen das wieder kämpfen soll, oder was? <lacht> Anubis, Herr der Toten, hat mich dieser alte Narr vergiftet. Neck. Ah, fuck. Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Der wird schwächer, ich aber auch. Ich würde ja gerne ähm, heilen, aber das geht gar nicht. Ach, ich Idiot! Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Er wird schwächer. Und der den Schrein 
Feind versiegelt. Ich nehme den Bogen. Ich fege den Himmel damit. Ja, wo ist die Schlange? Ah, da. Tut weh, oder? Zum Meer des Chaos zurück! Meine Zeit ist noch nicht gekommen! Ich gehe nicht in das Tal der Dunkelheit! Du wirst den Zorn des Sonnengottes spüren! Na je, wie... Was ist das dumm? Wo ist er denn? Oh Mann. Ich werde dich vernichten. Stirb mir, Götter! Ja. Na? Ike ist dazugekommen. Ja. Ja. Und stellt sich erstmal vor den Lüfter meines Rechners. Ja. Ich bin durch die Gruft gereist, durch Finsternis und Einsamkeit. Nun bin ich hier. Ich bin da. Ich schieße einen Skorpion mit dem Bogen.
Kraft. Sie sind zurück. Sicher vor dem, der ihre Augen im Dunkeln schließt. Mein Kind lebt. Reiset die Götter. Was siehst du? Dein Feind und der ihre sind derselbe. Lehne das Essen im Tempel ab. Er, der es macht, vergiftet deinen Leib mit dem Fleisch der Toten. Geh und erschlage den Frevler und erlöse Memphis von dem Bösen. Hm. Gepriesen sei er, der uns alle erlösen wird. Jo, Mann. Wenn du selbst den Rat eines Sehers suchst, komm wieder in der Fülle der Zeit. Hab Dank. Hast du hier noch irgendwas von Wert? Nee, hast du natürlich nicht. Ah ja, gut, wir müssen ja jetzt auch keinen Priester unbedingt bestehlen, ne? <lacht> Mein Liebster. Geht es dir gut? Viel besser, wenn ich dein Gesicht sehe. Da ist etwas Fremdes in deinen Augen. Was beschäftigt dich? Träume. Von unserem Sohn. Ayek. Die Frau des Hohepriesters wurde vergiftet. Ihr Seher behauptet, dass der Giftmischer unser Feind ist. Die Echse? Ich glaube schon. Der Apis-Stier steht auch an der Schwelle des Todes. Gehen wir zum Tempel. Unterwegs sprechen wir über deine Träume. Komm, mit dem Boot geht es schneller. Also, wie fühlt es sich an, der Magi von ganz Ägypten zu sein? Manchmal ist es wie einen Ameisenhaufen zu hüten. Aber ich bin stolz, den Bedürftigen zu helfen. Das bin ich auch. Und stolz, der Königin zu dienen. Hast du den Hohepriester gesprochen? Ja, vor der Ankunft der Königin. Sie kommt nach Memphis? Ja. Die verwandte Herrscherin kommt ins Herz des alten Ägyptens. Das wird dem jungen Ptolemäus nicht entgehen. Mein Herz springt vor Freude, dich zu sehen, Bayek. Ah ja. Du bist der einzige Lichtblick in meinem Leben. Ich will dich wieder an meiner Seite. Ich bin an den Dienst der Königin gebunden. Und unser Bund? Bedeutet so viel wie immer. Aber wir kennen die Taten des Ordens. Bekämpfen wir ihn Schulter an Schulter. Ich gab der Königin mein Wort. Was tat sie für dich, dass ich nicht auch tat? Sie hebt meinen Blick zum Horizont. Ich werde unseren Verlust immer betrauern. Immer. Doch ich muss eine Welt schaffen, die größer ist als unser Schmerz. Auf das keine Mutter mehr durchmachen muss, was ich erlebt habe. Wenn ich die Echse getötet habe. Wenn du die Echse getötet hast, verlasse ich Memphis. Dann folge ich dir. Lass uns gemeinsam jagen, so wie früher. Du sprachst von beunruhigenden Träumen. Willst du mir von ihnen erzählen? Nein. Ich möchte dich nicht belasten. Irgendwann müssen wir darüber reden, wenn der Sand sich legt. Wenn der Sand sich legt. Wann wird das sein? Bald, hoffe ich. Oha. Ernste Worte von den beiden. Die weiß ziemlich genau, wo wir hin müssen. Das ist passend, weil ich weiß es nicht. Ah. Wo sollen wir anfangen? 
Geh du zum göttlichen Stier. Ich spreche mit den Priesterinnen. Na, natürlich. Lass mich nur den Stall ausmisten. Scheremta hat einen Vorkoster für das Wasser des Gottes. Dein Fell hat seinen Glanz verloren, Herrlicher. Deine Flanken sind eingefallen. Möge Hathor dich stärken. Das sind Opfergaben für den Stier. Nichts Verdächtiges. Na, was haben wir denn da? Was reingeht, muss auch wieder raus. Pfirsichkerne. Daran ist die halbe Herde meines Vaters gestorben. Ich sollte das Futterlager des Gottes durchsuchen. Bald habe ich dich, Giftmischer. Fütterst du den Apis-Stier? Nein. Um sowas kümmern sich für gewöhnlich die Priesterinnen. Weißt du, wo sein Futter gelagert wird? In dem Gebäude, dort drüben bei der Treppe. Aber es wurde abgeschlossen, als der Stier krank wurde. Ab dann. Das Futter könnte schuld an der Krankheit sein. Aber ich muss ganz sicher gehen. Ich brauche mehr Beweise. Futter für den Stier. Der Rest wird vermutlich in diesem Schuppen gelagert. Pfirsichkerne. Wenn der Apis-Stier damit gefüttert wurde, erklärt das seinen Zustand. Und diese Kette hier. Eine der Zwillingspriesterinnen hat so etwas getragen. Mal sehen, ob eine von ihnen weniger um den Hals trägt. Wo geht's denn hier hin? Okay, ich glaube aber das Grab da habe ich schon. Ah ja, habe ich auf jeden Fall schon. So. Es ist jeden Tag dasselbe. Wie ich dachte. Eine der Priesterinnen trägt ihre Kette nicht. Wir segnen sein Futter. Das ist eine heimtückische Art, ein Tier zu vergiften. Meine Schwestern, das war sicher ein Versehen. Einer, vielleicht. Aber kein Scheffel. Wir mussten Pankratus setzen. Hä? Wen? Unseren Bruder. Banditen haben ihn verschleppt, als wir über den Markt gingen. Sie zwangen uns, den Gott zu vergiften. Sie wollten unserem Bruder den Krokodilen vorwerfen, wenn wir... Wir haben seitdem keine Nacht geschlafen. Es tut mir so leid. Wir hatten keine Wahl. Wir wollten nicht. Hier ist etwas faul. Das hier ist kein Fluch. Der Orden wird dahinter stecken. Geh ohne mich zum Tempel der Hathor. Ich lass die Zwillinge nicht allein. Okay, das machen wir aber dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!